ഹായ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ദിസ് ഇസ് ശ്രീലക്ഷ്മി വെൽക്കം ടു അവർ ടുഡേസ് ക്ലാസ് നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് മിക്സ്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പാല് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മിക്സ്ചോ ലെമനൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് വെള്ളം പഞ്ചസാര വെള്ളം ഈവൻ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പല തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസും എന്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് മിക്സ്ചേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് മിക്സ്ചർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ മോർ ദൻ വൺ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽ ഇസ് നോൺ ആസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് അല്ലെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കമ്പോണൻസ് ഉള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സ്ചേഴ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മിക്സ്ചേഴ്സിന്റെ അകത്തുള്ള കമ്പോണൻസിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും യെസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ എബൌട്ട് ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് മിക്സ്ചേഴ്സ് നമ്മൾ കുറച്ച് മിക്സ്ചേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നു ആ എക്സാമ്പിൾസിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ അതിന്റെ അകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കമ്പോണൻസിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്തെല്ലാം മെത്തേഡ്സ് ആണ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്റെ കയ്യിൽ ചായ ഉണ്ട് ചായ ചണ്ടി അടങ്ങിയുള്ള ചായ ഉണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ചായ ചണ്ടീനെ ഈ ചായയിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യെസ് സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ ബൈ യൂസിങ് സിവ് നമുക്ക് അരിപ്പ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ചായയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചായ ചണ്ടീനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതും എന്ത് തന്നെയാണ് യെസ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് കമ്പോണൻറ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലെ ആ ആ ഒരു മിക്സ് നമ്മുടെ ടീനകത്തുനിന്നുള്ള കമ്പോണൻറ്റിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതേപോലെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡിന്റെ പേര് എന്താണ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിക്സ്ചർ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിക്സ്ചേഴ്സിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ കമ്പോണൻസിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അല്ലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇയർ യു ക്യാൻ സി സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഇസ് യൂസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് ഫ്രം ദ ഇയർ മിക്സ്ചർ വോട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ് മീൻസ് ദ ലിക്വിഡ്സ് വിച്ച് നെവർ ഡിസോൾവ് ഈച്ച് അത് അല്ലെ ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മൾ എത്ര മിക്സ് ചെയ്താലും നമ്മൾ എത്ര അവരെ കൂടി കളർത്താൻ നോക്കിയാലും അവർ എന്ത് ചെയ്യില്ല അവർ ഒരിക്കലും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളെയാണ് ഇൻവിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തു കുറച്ച് കെറോസിൻ എടുത്തു രണ്ടും ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു അവർ തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യോ ഇല്ല അല്ലെ കുറച്ചു നേരം അനക്കാതെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സി താഴെ വാട്ടർ ഉണ്ടാവും മുകളിൽ ആരും ഉണ്ടാവും യെസ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കെറോസിനും ഉണ്ടാവും ദേ വിൽ നവർ മിക്സ് ഈച്ച് അത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇൻവിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് ആണ് ഇൻവിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞ കെറോസിനെയും വാട്ടറിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ എന്ന് പറയുന്ന യെസ് അപ്പാരറ്റസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം സോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ നമ്മൾ എടുത്തു കേട്ടോ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ എടുത്തു അതിൽ വാട്ടറും പെട്രോളും ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് വാട്ടറും പെട്രോളും ആണോ ഇനി കെറോസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പെട്രോൾ ആണെങ്കിലും പെട്രോൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല വാട്ടറുമായിട്ട് ഒരിക്കലും മിക്സ് ചെയ്യില്ല അല്ലെ നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്താലും നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം അനക്കാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ താഴെയും പെട്രോളും മുകളിലും ഉണ്ടാവും വാട്ടർ എന്തുകൊണ്ടാണ് താഴെ നിൽക്കുന്നത് യെസ് ബിക്കോസ് വാട്ടറിന് എന്തുണ്ട് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് താഴെ നിൽക്കുന്നു ലെസ് ഡെൻസിറ്റി ആയ ആളുകൾ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കാണുന്ന ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ലിക്വിഡിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം ഒരു ബീക്കറിലേക്കോ എന്തിലേക്കാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻവിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് ആണ്
from the mixture for an example yani ivide eduthittund aari eduthirikkunnathu a dry ice alle dry ice inde prathyega endana dry ice nu parayunnathu it is solid carbon dioxide ee dry ice liquid aayittu convert cheyyo orikkilum convert cheyilla dry ice nere solid il ninnu engotekkana convert cheynathu nammade paranjirikkunna gaseous state lekkana convert cheynathu or example aayittu dry ice mathram illattu namukku oru vaada examples ne parayam Here you can see solid substances converted into gases without changing into liquids are known as that process is known as sublimation. Example, dry ice can do the next one about camphor, carpuram. Mikki aalgal le vidgal le munda varnele carpuram liquid state aita. Nigal eppadi gilu kalle thanda. Ori kile munda villa because camphor show the sublimation property. The next one it is iodine, naphthalin. Naphthalin naamal ke allar kum parichha tha malla re sa sadhana manu example aada kura munda ille da kura. मिस्टर See, we have just taken the mixture of sodium chloride and ammonium chloride. If we add the mixture, now first thing that I am doing is adding the mixture of sodium chloride and ammonium chloride. Chloride and ammonium. That is called the name ammonium chloride and ammonium. क्लोइडे मिस्चर्स रुपया का मिस्चर आमिल मिस्चर आंदा जस्टर चाइना डिश् अल चाइना डिश्पर याबोर्ण फणल मोट पीस बिकॉसियम क्लोइड अलग्रिफिकेशनफ्यूगेश उपयोग अमेरिका 
അല്ലെ അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇന്ന് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ പണ്ടത്തെ കാലായിരുന്നു അത് അല്ലെ ഇപ്പൊ എല്ലാം മാറി അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാം സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷന്റെ ഒരു മെഷീൻ കാണാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നാല് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട കമ്പോണൻറ്റുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ നാല് ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് യെസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചുറ്റുവാണ് നന്നായിട്ട് എന്താണ് ഈ എസ് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഹാൻഡിൽ ബാർ ഉണ്ട് അത് വെച്ച് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് സ്പീഡ് ഡെൻസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഇതാണ് കേട്ടോ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ വന്ന് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മുകളിലെ ലിക്വിഡ് പാർട്ടും താഴെയുള്ള ഡെൻസർ പാർട്ടും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഓക്കെ ദ ഡെൻസർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആ ഫോസ് ടു ബോട്ടം ആൻഡ് ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ സ്റ്റേ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് വെൻ സ്പൺ റാപ്പിഡ്ലി അപ്പൊ നമ്മൾ സ്പീഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ മാസ് ഡിഫറൻസിന്റെ ബേസിൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ആളുകൾ താഴെയും ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ ആളുകൾ മുകളിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇതിലും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീനറീസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അല്ലെ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ദിസ് ഇസ് എ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ മെഷീൻ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഒറ്റ ഒറ്റ ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരുപാട് മിക്സ്ചേഴ്സിനെ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ചെയ്യേണ്ട മിക്സ്ചേഴ്സിനെ നമുക്ക് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ അത് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് യെസ് അവിടെ നന്നായിട്ട് തിരിയുന്ന സമയത്ത് അതേ പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഏതൊരു എക്സാമ്പിൾസിലും സെൻട്രിഫിക്കേഷനിൽ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് കൂടുതൽ ചോദിക്കാറ് യൂസസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ദ യൂസസ് ഓഫ് സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ലബോറട്ടറീസ് ഇൻ ലബോറട്ടറീസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഫ്രം ബ്ലഡ് സാമ്പിൾസ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ഈ ബ്ലഡിന്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആർ ബി സിസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പ്ലാസ്മ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇത് ഓരോന്നിന്റെയും കൗണ്ട് വെച്ച് നമ്മൾ ഓരോരു ടെസ്റ്റും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലബോറട്ടറീസിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾസിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് സെല്ലുകളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് മെത്തേഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഫോർ ദ ക്വിക്ക് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് വാട്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഒബ്ടൈൻ നമ്മുടെ ലാബുകളിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യെസ് നമുക്ക് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻസ് കിട്ടും അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് അവിടെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഇൻസോളിബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഇൻസോളിബിൾ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ലബോറട്ടറീസ് ഫോർ ബ്ലഡ് ആൻഡ് യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളിൽ മാത്രമല്ല യൂറിൻ ടെസ്റ്റുകളും നമ്മൾ ആര് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആരുടെ സഹായം നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട് യെസ് ഈ പറഞ്ഞ സെൻട്രിഫിക്കേഷന്റെ സഹായം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡയറീസ് ആൻഡ് ഹോം ടു സെപ്പറേറ്റ് ബട്ടർ ബട്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ കാണാറുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടോ വാഷിംഗ് മെഷീനില് നമ്മുടെ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരുമ്പി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോത്ത്സ് ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുണ്ട് ഡ്രയേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ആ ഡ്രയേഴ്സിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് യെസ് നമ്മുടെ ക്ലോത്ത് നല്ല സ്പീഡ് ആയിട്ട് എന്താണ് യെസ് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നു അല്ലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ക്ലോത്ത് സ്പീഡ് ആയിട്ട് നനഞ്ഞ തുണി സ്പീഡ് ആയിട്ട് തിരിയുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വാട്ടർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യെസ് പുറത്തേക്ക് ഇജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ക്ലോത്ത്സ് മാത്രമല്ലേ നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്